junto com a gente hoje o jornalista e escritor Lucas Belanza para comentar os assuntos, as pautas aqui do Morning Show. Bom dia, Lucas. Bom dia, Edgar. Muito bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Vamos lá, ouvimos um pouco aí, num resumo, na matéria que a gente acompanhou aí, feita pelo Levi Guimarães, aqui da Jovem Pan, é, esse dia, né, movimentado no STF. O que está que em jogo na tua visão, Lucas? Olha, aquilo que o imperador Dom Pedro II exercia durante o Império, dentro do ordenamento constitucional, e que os militares fora do ordenamento constitucional exerceram durante a maior parte da República, o STF vem tentando exercer nas últimas décadas dentro da nova república, que é esse poder moderador, que tenta pacificar as tensões políticas, as tensões entre os demais poderes de natureza política. No entanto, ele, ele vem fazendo de forma a irritar a sociedade, porque o faz de forma errática, de forma inconstante, sempre querendo rever... Uh, uh, voltar a deliberar sobre assuntos que foram deliberados há pouco tempo, como se os protetores da Constituição, os zeladores da Constituição, pudessem mudar de opinião como quem muda de roupa. Nós sabemos que desde que a Constituinte foi uh, promulgada, foi uh, realizada, que a Constituição de 88 foi uh, levada a efeito até pelo menos 2009, não havia problema nenhum em relação à prisão uh, em segunda instância, depois é que houve um entendimento no sentido de, de condená-la, de, de não admiti-la, até que em 2016 isso foi revisto e agora, tão pouco tempo depois, já estamos com as ações de constitucionalidade falando a respeito disso novamente. Não há como a sociedade não experimentar esse processo de forma a entender, pelo menos a, a receber a impressão de que há por trás dessa inerrância, dessa inconstância, alguma sorte de casuísmo. No entanto, existem argumentos respeitáveis de todos os lados, né? existem entendimentos jurídicos respeitáveis de todos os lados. O problema maior, para mim, não está no mérito da questão. Está em se voltar a falar nisso o tempo todo, como se não pudesse haver facilmente um entendimento baseado na letra da nossa Constituição. E também me incomoda uh, o risco que isso oferece de esgarçamento do tecido social, também me incomoda a espetacularização de julgamentos como esse, em que a gente tem discursos sendo feitos pelos ministros como se eles fossem lideranças políticas. O ministro Barroso, por ter dado ali o voto mais popular, né, o voto a favor de respeitar a manutenção da prisão em segunda instância, já é rapidamente aclamado por muita gente como um herói. Muita gente, inclusive, no chamado canto da direita, conservadores e liberais, sendo que todos sabemos que ele também é um dos principais próceres dessa agenda uh, judiciarista, de levar as prerrogativas do, do, do legislativo para dentro do judiciário. O dilema disso tudo está é, nas mãos, você falou muito bem, da Rosa Weber. Rosa Weber que vem uh, mantendo o entendimento de respeitar a decisão do colegiado, apesar dela já ter deixado muito claro que a preferência pessoal dela seria por não manter a prisão em segunda instância, mas há que se observar que é tão pouco tempo de distância em relação ao outro julgamento, se ela for manter a coerência com esse argumento de que ela a, a, respeita a decisão da maioria e não gosta dessas mudanças a toque de caixa, é provável que nós esperemos que ela respeite e mantenha esse entendimento. Tá certo. Você, por exemplo, os que são, que se colocam questionando essa questão né, da, da, da prisão a partir da condenação em segunda instância, recorrem a um texto, a uma interpretação do texto referente a uma cláusula pétrea da Constituição. Na tua visão, é, isso poderia acontecer em se, em se confirmando né, essa, essa decisão do Supremo Tribunal pela, pela, pela manutenção da condenação, pela prisão após a condenação em segunda instância? Você acha que a Constituição também é, 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 precisa precisa ser alterada ali no seu texto, nessa que é uma cláusula, cláusula pétrea e que só poderia ser é, é, modificada a partir de uma a convocação de uma Assembleia Constituinte? Pois é, infelizmente a gente tem sempre o risco do STF se interpor né, e, e, se, e atrapalhar o trabalho do Legislativo. No entanto, o ideal, do meu ponto de vista, seria que a questão fosse pacificada pelo Legislativo, que o Legislativo discutisse a sério o tema da prisão em segunda instância, porque esta prerrogativa pertence a ele. 
Tá certo. Lucas, vamos seguir aqui, vamos gerar o assunto. É, alguém quer fazer um comentário? Fifito, Paulinha? Não, acho que no sentido que ele falou, uma coisa interessante, que é essa questão da interpretação da lei, que realmente é super confusa, então ficam ali os argumentos sendo colocados pelos juristas especialistas, e nós, afegães médios, não é verdade? <risos> Tentando entender tudo isso e ter uma opinião sobre isso, é realmente muito difícil é, se interpretar uma lei que a gente não consegue entender ao pé da letra, que tem diversas interpretações. Por isso que a gente fica discutindo isso aqui, tentando entender a todo instante o que está que acontecendo e, e mais o que pode acontecer a partir do que a gente está vendo nesse debate, nessa discussão envolvendo o STF aí.